Então, é, é, é interessante que a gente teve que criar a cultura e a gente decidiu isso é muito mais difícil fazer uma cultura global e um time global de partida. Então, a Merama é uma empresa global desde o dia 1. Não existe é, a Merama Brasil, a Merama México, a Merama Chile. Todo mundo é sócio da Merama Inc., né, que é a Merama, de fato, que que é a holding total da, de todas as meramas espalhadas dentro da, da América Latina. E por quê? Porque isso gera um alinhamento de incentivos assim absurdo. Mais de 2 bilhões de reais captados em menos de dois anos. Esse foi o fenômeno da Merama, startup que tem a missão de ser o maior e melhor grupo de marcas digitais da América Latina. Hoje estou conversando com o Renato Andrade, cofundador e CEO da Merama do Brasil. A Merama acabou de fechar seu Series B de mais que um bilhão de reais, liderada por fundos como SoftBank e Adventure, e está em expansão frenética pela América Latina. Renato, muito obrigado pelo seu tempo, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui no Xitox. Está super animado aqui de poder passar esse tempo aqui com você. Muito legal, Renato, muito legal. Renato, me fala um pouco sobre o que a Amerama faz uh, de fato, porque de fa é, é um modelo bem diferente e não necessariamente tão intuitivo para todas as pessoas. Bom, obrigado, Brian. Uh, a Amerama é basicamente uma empresa de produto e a gente quer ser a melhor e maior empresa de produtos para plataformas digitais da América Latina. Então, o que, que a gente quer com isso, no final das contas? Né? A gente quer ser um grande conglomerado, que vai atuar em diversas categorias, seja ela a categoria de esporte, categoria de cosmético, categoria de utensílios domésticos, em que a gente vai ter a melhor ou as melhores marcas dentro de cada um desses segmentos para operar em plataforma digital. E plataforma digital pode ser todo tipo de plataforma, pode ser marketplace, pode ser uma Amazon, pode ser um mercado livre, mas também pode ser plataformas digitais como venda direta, como social selling, como venda por lives, a gente acaba brincando que a gente é agnóstico de qual plataforma vai estar vendendo, o que a gente acredita é que a venda vai estar dentro do digital. E se a venda estiver dentro do digital, a Merama tem que ser a melhor e o principal, a principal marca própria dentro desse, desse segmento. Isso vale para a América Latina inteira. Então, a gente opera é, não só o Brasil, mas opera já México, Chile, Peru, Colômbia. E a ideia é que a gente, de fato, tenha é, uma posição muito grande e muito dominante em cada uma das categorias que a gente joga. Fantástico, super interessante. É realmente um modelo é, inovador que acho que é, eu, eu, pelo menos, não vi aqui ainda e ainda no Brasil. Renato, assim, a, a quantidade de capital que a Merima tem captado em tão pouco tempo é impressionante. Imagino que você fala, você fala sobre, muito sobre isso com outras pessoas, mas é quase sem precedente. Mais que 2 bilhões em menos que dois anos. Você pode comentar um pouco como isso é possível? Ao meu ver, tem que ser muito a ver não somente com o, o tamanho de oportunidade do mercado, mas principalmente a, a equipe. É, e vocês têm uma equipe craque de, de fundadores. Você pode comentar um pouco sobre isso? Claro, com certeza. É, acho que, Brian, acho que a questão do, do levantamento de, de fundraising, né, acho que é um ponto super importante para a Merana. A gente é uma companhia fazendo bastante investimento. Então, no final das contas, a gente tem um modelo de é, capital bastante intensivo na hora que a gente está falando de, de fato, adquirir e ser parceiro das marcas que a gente trabalha. E a gente usa todo esse capital não só para fazer, de fato, a aquisição dos shares das companhias e virar sócio dos que a gente seleciona para ser parte do Grupo Merama, mas também para ajudar esse empreendedor no capital de giro possa comprar mais estoque e estar tá mais preparado para uma um crescimento exponencial. Então, acaba sendo um pouco também de demanda na própria tese, né? a tese de negócio, quando você olha os principais agregadores fora do Brasil, que foi da onde a gente, de fato, teve a nossa inspiração, como o pessoal da Trás, o pessoal da Perch, eles, de fato, fazem levantos de é, levantamento de capital muito pesados, e a gente acaba acompanhando essa essa tendência. né? São 385 milhões de dólares em menos de 12 meses. Então, a Merama foi fundada em dezembro do, do ano passado e a gente já fez o nosso CID, nosso Series A e nosso Series B. É, e, e isso é, é muito focado é, e ele é muito importante para que a gente consiga, de fato, crescer. Né? Então, o crescimento da Merama depende, sim, de bastante capital. E eu acho que você fez um comentário interessante, né? De o um time de fundadores acaba também facilitando esse 
gastamento de dinheiro. Isso sim é verdade, a gente tem um dos nossos cofundadores, que é o seu global, que é o Sujeitaio. O Sujeitaio já é um empreendedor de terceiro, de terceiro ciclo, sendo que ele já fez a, a liquidez dele numa empresa que ele, que, ele, que ele criou, que foi o FCD. Então, isso acaba facilmente durante o próprio FCD, que era uma empresa de, que já operava no mercado de carros usados, né? como se fosse uma, uma volante, um instacarro. É, ele já tinha feito bastante levantamento de capital, já era um cara muito bom e muito reconhecido no mercado de conseguir bons retornos para os fundos, isso acaba facilitando sim a, a nossa capacidade de levantamento de capital. É, concordo com você que tem uma é, oportunidade gigante na frente, nosso addressable market, né, que o pessoal gosta bastante de falar, é gigantesco, é alguma coisa na casa de 100 bilhões de dólares aqui na América Latina, mas ao mesmo tempo, a gente tem, sim, uma pessoa que é fantástica em fazer fundraising, que é o CJ, e isso acaba facilitando bastante. Os primeiros investidores, principalmente a Balderton Capital, que é um investidor é, europeu, é um investidor que já foi investidor do CJ. Ah, o Triple Point, que faz a, 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 o backup da nossa linha de crédito, também já foi investidor do CJ. Isso acaba facilitando muito e os novos investidores acabaram vindo pela de fato pela tese pelo grupo de fundadores e pela pelo tamanho da oportunidade acho que acaba sendo uma mistura é, não foi fácil é, foi bastante suado conseguir de fato todo todo esse capital mas a gente fica bem orgulhoso de ter os fundos que nem o Softbank, a Advent Valor, o X, todos esses fundos que são muito bem renomados aqui dentro da, da América Latina e a gente fica super feliz de ter eles junto com a gente Fantástico, fantástico. Sim, você comentou várias coisas lá que tem é, pontos interessantes. É, como você falou, o próprio modelo meio que exige uma atitude de, de go big or go home, parece, de tipo, não, não adianta. Com muitas startups, é, especialmente que a gente vê aqui na Xid, é, dá para seguir um, um caminho mais tradicional de crescer é, aos poucos no início, ganhar tração, achar o, o product market fit. E, e, e aos poucos aumentando o tamanho de rodada conforme a tração e tal. Mas parece que com esse modelo não dá. Já tem que começar com o Rocket Fuel embutido em termos de financiamento. Exato. Acho que aqui tem dois pontos que são importantes, né? De, diferentes do que normalmente uma, uma startup que segue um modelo de testar o Product Market Fit, depois escalar e daí você vai, de fato, captando conforme você vai escalando. O modelo da Merama, ele já investe em empresas que já passaram pelo Product Market Fit. Então, essa é a grande sacada do nosso modelo. Então, a gente encontra empreendedores e marcas, né, e produtos que já passaram desse Product Market Fit. Então, eles já testaram o produto. No geral, são empresas que têm aí alguns anos de mercado, algumas delas 15, 20 anos, algumas um pouco menos, mas, no geral, elas já têm um produto, uma marca testada. Então, quando a gente faz um investimento, a gente não está fazendo um investimento numa empresa que seria quase que um early stage, que ainda não está gerando caixa ou coisa do tipo. A gente sempre faz investimentos em empresas que já conseguiram fazer um bom balanço entre geração de crescimento e geração de caixa. Então, isso faz com que a gente tenha bastante é, facilidade, vamos dizer assim, na hora de fazer os investimentos, porque esses investimentos acabam sendo, de fato, com retorno logo de partida. E eu acho que o um segundo ponto que você comentou, né, dessa questão de você fazer um investimento muito pesado logo de cara, é, é que o, o nosso modelo ele tem, um, ele tem um first move advantage muito forte. Ele não é um winner takes all. A gente acredita que podem ter outros players jogando dentro desse mercado. E a experiência que a gente vê, né, quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, quando você vê a Trasio, você vê a Pert como um segundo grande player, também super relevante, já também unicórnio, e você vê outros caras que já são unicórnios também na Europa, então você tem quatro, cinco players globais que conseguem ter uma atração muito boa, então acaba não tendo, de fato, um winner takes all, mas a first move advantage é muito importante dentro do mercado que você está jogando, e isso para a gente foi muito relevante, então a diferença de você ter começado, que a gente começou em dezembro, janeiro, para quem está tentando começar agora, é gigantesca. A gente já falou com mais de 1.500 empresas. Então, é, é muito Eu difícil acho. de conseguir é, ter essa velocidade e conseguir chegar no nível de conexão e networking que a gente colocou é, nesses últimos meses, começando agora. Então, o First Move Advantage era muito importante. Ter capital para conseguir capturar esse First Move Advantage é, foi essencial para a gente. Sim, sim, sim. 
várias coisas interessantes aí. Eu acho que é, eu queria conversar muito mais sobre o perfil de empresas que você corre atrás e como você analisa, como você precifica e tudo isso, mas acho que isso, ficando no modelo de vocês, que eu acho super interessante, porque quando eu descobri, eu falei, caramba, isso é, é tipo uma combinação de várias é, modelos, vamos dizer, parece que tem aspectos de, de é, não somente é, de um holding company, mas de um fundo VC, é, em parte, também tem aspecto de Spark, esse movimento de Spark, é, e, e, e lógico, é, eu não sei se você se definina é, de fato como uma empresa de, de roll-up tradicional, parece que vocês têm uma abordagem um pouco diferente do que isso, porque vocês me parece, não sei se isso mudou, porque as coisas mudam rápido, na mera, mas parece, mas me parece que vocês não compram total, uh, o equity total da empresa adquirindo no primeiro momento. Parece que vocês pegam um, um majority stake no início com call option para comprar no futuro. É, então, eu queria entender um pouco, tipo, por que essa estratégia é, e, e porque eu, eu entendo que seus benchmarks lá fora, e, eles seguem talvez o, o roll-up tradicional de, de adquirir logo de cara. É uma é uma coisa para para hedge the risk? É, ou é uma coisa de limitações de, de capital? É, pode comentar um pouco sobre é, essa tropicalização da, da, do modelo? Tropicalização bastante a, a nossa tese e acho que isso foi o que a gente acabou fazendo muito rápido eu acho que foi grande parte da, da gente ter conseguido acelerar bastante o nosso momento e a execução foi de fato a gente ter mudado e a gente enxergava lá fora né? então basicamente o que os agregadores né que são básicas de rollup e Brian fazem né? eles acabam pegando todas as marcas compram os centros das marcas botam tudo dentro de um galpão fazem essa operação então você tira o empreendedor você coloca todas as marcas no mesmo estoque e você acaba fazendo a sinalização desde o... Só que existe três coisas fundamentais que são muito diferentes entre o mercado da América, o mercado americano o mercado europeu mais maduros. O primeiro movimento é que as empresas de 2, 3, 5 milhões de dólares nos Estados Unidos são empresas ainda muito é, simples. Né? No geral, são empresas de um empreendedor que traz algum produto da China ou importa de algum lugar, pega todo esse produto, coloca uma marca, ele opera, de fato, o que a gente fala que é o front page da plataforma do marketplace, né? ele opera a Amazon, basicamente, nos Estados Unidos, pega esse produto, coloca dentro do Estados Unidos e a Amazon faz toda a operacionalização e a execução é, operacional né? de operações dentro dessa marca. E isso é muito simples, acaba tendo uma, duas, três, às vezes cinco pessoas no máximo para você ter uma receita de 4, 5 milhões de dólares. Essa foi a sacada do pessoal do atraso da Perth, falou, ao invés de eu ter vários caras trabalhando com duas, três pessoas, operacionalizando marcas de maneira segregada, eu vou botar todo mundo junto dentro de, uma mesma, de um mesmo guarda-chuva e operar de maneira, de maneira única. Quando você traz isso para a América Latina, e a gente acreditava que isso podia ser possível também na América Latina, é, acho que talvez tenha sido a nossa ingenuidade ali no começo, é, você não consegue operacionalizar. Tem três coisas fundamentais. Mas é bom, é bom tá saber o que não é possível no início, eu acho. <risos> Exato. E tem três coisas que são fundamentalmente diferentes entre os mercados americanos e europeus do mercado da América Latina. O primeiro é que o mercado da América Latina ainda é muito pouco penetrado no online. Então, quando você está falando dessas marcas que faturam 4, 5 milhões de dólares nos Estados Unidos, elas já estão crescendo na casa de 10, 15, 20% que é um crescimento muito mais próximo de um crescimento normal de mercado. Aqui na América Latina, você está vivenciando ainda um grande aumento da penetração do online. Várias dessas marcas dentro do online conseguem performar na casa de 50%, 100% ao ano. Então, não faz sentido para o empreendedor... A gente está falando de uma penetração do online aí na casa de 10%, 12% no Brasil, impulsionado pela pandemia mas que ainda deve chegar na casa de 20%, 25%, que é o benchmark hoje nos Estados Unidos, e podemos chegar até 30%, 40% quando olha para o mercado chinês, por exemplo. Então, assim, o boom de todas essas plataformas e todas essas empresas e startups que operam dentro do, do online também reflete é, dentro desses donos dessas marcas que é, estão vivenciando ainda um crescimento muito forte. Então, não faz sentido o cara sair nesse momento. Então, o cara, a gente chegava para o empreendedor e falava 
que, que você acha da gente fazer um investimento e eu te dar uma liquidez imediata agora, né? Que é, o, é o, 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 a abordagem que o pessoal dos Estados Unidos faz. O cara fala, ah, meu, não quero vender, não faz sentido. Eu ainda estou vivenciando todo esse crescimento e eu não, eu não tenho interesse em sair do negócio agora. O segundo é que essas empresas dentro da América Latina são muito mais complexas. Então, na hora que você está falando de uma empresa de 4, 5 milhões de reais, você está falando de uma empresa no simples, que ainda não tem todas as taxas é, cobradas da, da maneira de um lucro presumido ou um lucro real. Então, são empresas que ou são muito familiares, que ainda estão dentro de uma estrutura muito simples e é difícil de você, de fato, investir, ou elas vão para um modelo muito complexo, que são empresas de 30, 40, 50 ou até 200 milhões de reais, que tem 100, 150 pessoas na operação. Então, ficaria inviável a gente criar capacidades, até seria uma arrogância, né, que a gente fala é, do time da Merama, de falar, eu consigo operar melhor do que o um empreendedor que vem operando e crescendo esse negócio sozinho há 5, 10 anos, é, da, e conseguindo equilibrar né, a parte financeira. E o terceiro, que não menos importante, que também acaba fazendo com que o nosso modelo não funcione para você fazer um roll-up tradicional, é que nos Estados Unidos o cara consegue fazer um, um, um negócio, consegue fazer um M&A entre 5 e 30 dias. No Brasil, essa média sobe para 45, 50, 60 dias, porque você precisa fazer diligência, você precisa tomar cuidado que não tem nenhum problema tributário, você tem que tomar cuidado que não tem nenhum problema é, trabalhista. E isso não vale só para o Brasil, vale também para México, vale para Chile, com cada um com as suas características é, diferentes, mas faz com que o tempo de execução de um M&A seja muito longo. Então, pegando esses três pontos, né? então, um crescimento muito acelerado, empresas muito complexas e diligência e M&A um processo muito longo, a gente falou, bom, se a gente tentar fazer o, o roll-up tradicional de 100 empresas, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa ir para empresas maiores. A gente tomou a decisão consciente de parar de fazer investimentos em empresas de 4, 5 milhões e ir para pelo menos 20, 30. Então, a gente tem várias empresas que faturam mais de 100 milhões de reais. E aí, até porque a gente brinca, né? O trabalho de você fazer uma diligência numa empresa de 100 é quase com o mesmo trabalho de fazer uma diligência numa empresa de 5. E, adicionalmente a isso a gente começou a perceber que os empreendedores tinham um conteúdo assim excepcional. Os caras são excelentes empreendedores, excelentes desenvolvedores de produto. Os caras têm características assim que a gente não consegue encontrar no mercado é, da forma com que a gente gostaria, com todo um alinhamento né, de incentivos e remuneração e estrutura para que faça com que esses empreendedores, de fato, sejam parte do time da Merama. Então, a gente voltou para trás, né? ali ainda entre comecinho de janeiro e fevereiro, e mudou o nosso modelo para não ser um modelo de aquisição, ele é um modelo de parceria. Então, o que a gente fala é que a gente está fazendo uma grande disrupção no mercado de se pedir, né? o mercado de bens de consumo. Basicamente, você pode fazer isso criando marcas, que foi o que tanto a própria né? Unilever fizeram, apesar de eles terem feito bastante M&A ao longo da, da carreira, né? ao longo da vida, mas basicamente era uma questão de criação, a gente poder só isso a gente decidiu fazer parceria. E a parceria tem os prós e contras, mas os principais prós é que a gente consegue confiar no empreendedor, então o empreendedor é uma peça fundamental dentro da nossa tese. Então, o empreendedor que fica na companhia é um cara muito importante, porque o negócio, de fato, para de pé. É, isso fez com que a gente tivesse mais capacidade de fazer investimentos maiores. Então, quando eu estou falando de investimentos de 100, 150, 200 milhões de reais, é, é muito difícil de você conseguir colocar um time que consiga operar uma empresa com essa capacidade. É, então, ter, manter o um empreendedor é um, é um fator de, de fato importante. E terceiro, o tempo de fazer esses M&As continua o mesmo. Então, continua entre 45 e 60 dias, alguns menos, alguns mais, mas ainda alguma coisa na casa entre dois meses até três meses. Muito difícil fazer cinco, cinco dias a 30 dias. A gente não viu isso acontecer é, dentro do mercado da América Latina sem tomar um risco absolutamente... É, incalculável. Fantástico, fantástico. É, você tocou em vários pontos que eu tenho um interesse é, grande, porque, na verdade, aqui na Xige, a gente é, tem a gente tem descoberto muitas das mesmas coisas, lógico, numa faixa antes do, do, do que vocês estão olhando nesse mercado, mas a gente também analisa empresas privadas e a gente depara com todas essas complexidades é, e, e 
a gente já viveu isso também, de tipo, a quantidade de tempo que você gasta filtrando e, e estruturando é, deals de, assim, no nosso caso, a gente faz tão pouco quanto 500 mil reais para empresas rodadas, até 5 milhões de reais para empresas. Mas a quantidade de trabalho que nosso, nosso nossa equipe de estruturação faz nesses deals é parecido, é, é muito parecido. Então, é um dinâmico que, que também você está reparando é, e, e, e isso apresenta um desafio, mas também uma oportunidade para, para a Exige em termos de streamline as operações. Como vocês é, abordam esse assunto? Vocês têm, é, porque sim, empresas privadas é muito complexo, especialmente aqui no Brasil, imagino que é, é, é parecido em, em todos os países de América Latina. É, como é, você, eu não sei se é estratégico, mas você tem é, algumas coisas que você aprendeu para streamline esse processo de não somente é, reduzir o tempo de, de fazer o due diligence em cima dessas empresas privadas, mas também a precificação é, dessas empresas, que, que também pode ser um assunto mais complexo. Bom, então, com certeza a gente conseguiu alguns uh, alguns mecanismos de simplificar, de fato, o processo. Hoje a gente consegue fazer o processo de maneira muito mais rápida. A gente, se tiver todas as informações, a gente consegue terminar o processo inteiro em 45 dias, o que para um, uma empresa privada é, é um deal relativamente rápido. O que a gente Beleza. fez, basicamente, a gente tem um time que já fez mais de 25 deals, então a gente, na hora que soma todos os deals que a gente tem na América Latina, são mais de 25 empresas, essas empresas somadas conseguem fazer mais de 300 milhões de dólares de, de faturamento, e a ideia é que a gente basicamente faz é o seguinte, a gente tem já os nossos modelos, tanto de contratos, tanto de é, acordo de acionistas, a gente tem uma agenda em que a gente coloca de fato o ritmo em todas essas diligências e as empresas que a gente trabalha já estão já estão acostumadas também a fazer a diligência tanto legal quanto contábil para garantir que de fato a gente olhe as coisas que a gente sabe onde pode ter problema que basicamente no nosso caso como grande parte das empresas que a gente investe são empresas importadoras né? então são empresas que não possuem fábrica então, esse é um, um dos modelos que a gente resolveu seguir, é muito asset light, não tem fábrica, é ou um terceirizador de produção dentro da, do próprio país, né? um cara que acha uma fábrica no Brasil e terceiriza a produção, ou, na grande maioria, importadores. Então, grande parte da diligência acaba ficando dentro da, do entendimento tributário e, 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 e contábil. Então, é um pedaço muito grande ali na questão de taxes, e garantir que não tem, de fato, nenhuma grande divergência. É, e isso a gente já sabe. Então, de partida, a gente já começa a olhar é, toda essa parte de diligência para tentar não ter grandes variações de preço. Então, no começo, sim, a gente tinha grandes variações de preço, porque a gente não fazia, é, não olhava tão no detalhe como é, a gente poderia olhar né, no, no, no começo os números. A gente tomava um pouco é, a, a, o risco do que o empreendedor passava para a gente e agora a gente faz um, um processo um pouco diferente. A gente, de fato, acessa todos os números antes com muito mais tempo, muito mais qualidade, e faz as ofertas já com o número que a gente acredita. Então, isso reduz depois o processo. Então, acaba que a negociação acaba ficando uma negociação muito mais focada no número que, de fato, a gente tem visto. Agora, a gente já tem benchmarks de, é, de custo, benchmarks de DNA, de despesa de marketing, de despesa de pessoal. A gente já sabe muito bem... É, onde deveria cair né, uma margem EBITDA, uma margem líquida, uma margem operacional. Isso vem, de fato, com a experiência. Não tem, a gente não tinha como saber isso logo no início da operação. E a gente tem esse processo de acompanhamento semanal em que, a gente, na segunda semana, a gente já está mandando o contrato de compra e venda. Na quarta semana, a gente já tem o, 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 o contrato e o acordo de acionistas pronto. Então, assim, o processinho de enviar os documentos e fazer a diligência é um processo que hoje segue uma, uma linha é, lógica muito boa e o empreendedor acaba seguindo muito o que a gente faz. Acho que, adicionalmente, há de fato melhorar o processo. É bom trabalhar também com é, 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 advisors de ponta. Né? Então, as pessoas que assessoram a gente, tanto na parte legal quanto na parte contábil, são, de fato, os melhores do mercado. A gente tem alguns que a gente trabalha, pra, até para conseguir dividir a quantidade de trabalho. 
Mas é super importante e, e a gente ouve, às vezes, quando pergunta para a gente, ah, como é que você faz o M&A? A gente não quer gastar muito na diligência. A gente sempre fala, não, gasta, vale a pena, porque você fazer um deal errado e você vai ficar três, cinco anos de parceria, é, não compensa o custo que você está colocando nesses primeiros um, dois meses. Então, é melhor você colocar mais esforço nesses dois, três meses que precisar, com mais é, recursos se necessário, para que você não faça depois um comprometimento né, da sua tese, um comprometimento da sua companhia no médio e longo prazo. Então, a gente sim investe e desde o primeiro momento a gente contratou os melhores escritórios de advocacia, as, melhor, as melhores empresas contábeis para, de fato, montar esse modelo né, de contratos, essa forma de olhar as empresas com que a gente não tivesse sustos. É, mesmo assim, é bem intenso, mas eu diria que a gente está muito bem assessorado e eu fico tranquilo quando eu, de fato, recebo um report de, é, de caras que são, de fato, renomados no mercado. Né? Essa minha recomendação, assim, para todas as pessoas que estão pensando em fazer M&A, é, de fato, trabalhar com gente que é muito boa e muito especializada, mesmo que isso tenha um custo é, um pouco maior do que pegar alguém que não tenha tanto contato com a vivência em M&A. Sim, fantástico. Acho que, é, como você falou, terceiro, é, qualidade de terceiro é super importante. Também, quando você está falando, eu estava comparando com nossa experiência aqui, acho que uh, algumas das coisas que facilita para vocês também é, é vocês estão é, correndo atrás de, de empresas de, do mesmo perfil. E, na maioria dos casos, parece que vocês têm foco em, em determinados setores e não fogem muito desses setores. Então, o modelo de negócios de cada empresa e a atuação é bem parecido. Então, é, depois de fazer algumas, consegue replicar com mais facilidade, porque você já viu esse filme, vamos dizer. É, e também parece que... É, assim, eu li vários números na, nas minhas pesquisas, porque fa, fa, já li que vocês é, é, procuram empresas que têm faturamento anual tão pouco quanto um milhão de reais, é, mas como você comentou aqui, pode superar 100 milhões ou alguma coisa assim. Então, é, e, e acho que na média é 20, 20 milhões de reais. Então, são empresas um pouco mais maduras, vamos dizer, com um histórico para estudar um pouco maior, histórico financeiro, que talvez também facilita um pouco o lado de diligence, do, do diligence e precificação, porque aqui na Xid, quando se trata de startups com menos histórico, é, esse negócio de diligence e, e de precificação e de valuation pode virar um pouco mais de arte do que ciência às vezes, sabe? Mas quando você está falando de uma empresa que mais que 20 milhões de reais de faturamento, tem muitos dados para colocar no modelo, né? Perfeito. Por isso que é difícil comparar o nosso modelo ao modelo de venture capital, né? Porque o venture Sim. capital tem uma incerteza muito maior do, dos resultados financeiros. É Como eu te falei, a gente sempre investe em empresas que já estão gerando caixa. Então, a gente até tem dificuldade em fazer investimentos em empresas que ainda estão nessa curva de crescimento muito acelerada, que ainda não estão gerando caixa. Porque para o nosso modelo parar de pé, eu tenho que gerar caixa no dia 1 um, e a gente gera, de fato, caixa no dia 1. Um. As empresas que a gente investe possuem EBITDA entre 16% e 17%, até 23%, 24%, às vezes até 30%. Então, são empresas que, de fato, entregam um resultado já muito consistente e, normalmente, nos últimos anos. Né? Então, facilita, sim, na hora que a gente sim. faz a avaliação e o valuation para fazer a negociação. Eu achei tão interessante quando estudei sobre a Merima, porque eu não tinha descobrido esse modelo antes, mas, é, é, como você falou, é muito diferente que VC, em que, com muitas empresas, VC tem esse aspecto de isso é novo, isso é inédito. Será que vai será que vai dar? Será que vai achar o product market fit? Será que vai ter atração em tudo isso? Se der, pode ser um foguete mesmo, mas se não, assim, pode acabar nada. E, e com vocês, parece que... Não, cara, isso funciona, é só executar. Executar com muito dinheiro e bom, bem financiado e, e, e pessoas excelentes tocando o negócio, mas é, é só executar, porque isso vai dar dinheiro, sim. Acho que sim, acho que tem um... Tem, tem um case que tem uma questão de execução muito forte, então o, a, a nossa tese, no final das contas, é uma tese que, de fato, já está no momento pós-product market fit, então você não tem um teste tão grande para ser para ser feito. O principal teste que a gente teve que fazer foi, de fato, o que a gente fala que é o nosso, a estrutura do deal, né? que é o deal structure, que foi o que a gente mudou para sair de aquisição para ir para parceria. É, e depois que isso estava, de fato, arredondado né, e, e funcionando, daí, de fato, foi uma questão de execução. Acho Sim. que... Não, eu não, queria mundo... que, eu não queria falar que não tem risco e que está garantido o sucesso, nada disso, e que não é complexo o que você está fazendo. Eu sei que é extremamente complexo, complexo mas o que eu estou dizendo é que, é, como você falou, você já está 
pegando empresas com modelos que funcionam, que está gerando caixa com product market fit. Então, é, essa parte já foi descoberto, essa parte já foi, é, já pode passar essa parte e, e começar a olhar em, em escalar o seu negócio, e escalar seus seus operações. É, eu, eu tinha uma dúvida, eu não queria esquecer sobre a sua estrutura. Você mencionou a estrutura. Vocês, é, é, assim, como você falou, você se trata com limitadas, muitas vezes simples, mas talvez, é, eu, eu, desculpa, na verdade, se você está com esse faturamento, então não está mais no simples, mas está com sociedades limitadas, imagino que SA talvez, de vez em quando. É, você, a, a Merma, é, pega a participação mesmo? Recebe cotas, recebe ações mesmo? Vocês usam uma nota conversível, outro tipo de estrutura? É, qual é, Você pode comentar sobre isso? Sim. É, a gente faz, de fato, uma aquisição de cotas. Então, no final das contas, a gente, de fato, é, é sócio do, do empreendedor no papel mesmo. Então, a gente acaba sendo e virando dentro do, de uma estrutura de compra e venda em que a gente compra pelo menos uma fatia majoritária, então pelo menos 51% da, das cotas da companhia. Não existe nenhuma estrutura de conversível, a, a ideia é, de fato, a gente virar sócio. Então, o que a gente fala é que a gente não faz aquisições, né? a gente faz parcerias, e a gente tem uma sociedade dentro da Merama que envolve desde todas as pessoas que estão na Merama, sendo que 100% das pessoas da Merama hoje são também acionistas da, da Merama, e a gente também é acionista das empresas que a gente investe. Então, é um modelo que, em termos de alinhamento de médio e longo prazo, ele é muito forte, é, e por isso que a gente não usa uma estrutura de conversível ou uma estrutura de dívida. Não, muito legal. É uma forma, mas a gente acaba não, não fazendo isso. Não, muito legal. Alavancando o poder de equity, né? Win-win para todo mundo, todo mundo no mesmo barco. É, excelente. Eu também tinha uma dúvida sobre é, grande parte desse modelo, grande é, vantagem desse modelo, que eu achei super interessante, é simplesmente alavancando é, a diferença é, de múltiplos que você recebe em cima do, dos earnings ou do, do, das receitas, dependendo, né? É, perante uma, uma empresa menor e uma empresa enorme que vai fazer IPO e que está é, predando, que está sendo trocado na bolsa e tudo isso. É, ao seu ver, quando, qual é o nível de faturamento é, do grupo em que esse... esse esse ganha, vamos dizer, começa a realmente encatilhar, é, quando você está realmente vendo uma grande diferença em múltiplos que, que o grupo vai conseguir em cima das receitas. Você tem uma ideia? Bom, você deveria ter, mas não sei se você pode falar sobre isso. Não, eu, eu acho que essa é uma boa pergunta, acho que assim, eu, a gente imagina que, a gente imagina, quando a gente começou, a gente não imaginava estar com esse faturamento que a gente está hoje. Então, quando a gente iniciou o trabalho, a gente achava que pelo menos passar de 100 milhões de dólares faria a gente poder ter esse, esse modelo de arbitragem, né? Então, Sim. quando você pensa, por exemplo, na própria Bolsa Brasileira ou na Bolsa Fora do Brasil, você está pegando empresas aí que passaram de 100, 150, até 200 milhões de dólares, já uma empresa que poderia ser, de fato, treinada, negociada dentro da Bolsa. Então, a gente imaginava que chegar nesse patamar seria um patamar bom para que a gente pudesse, sim, ter múltiplos já de uma empresa mais estruturada e consistente. Só que a gente passou isso por muito, né? Então, acabou que a gente acaba não tendo mais muita essa discussão, a gente já acredita que a gente já tem um, um efeito de, de, de multiplicação e de sinergia e diversificação de risco muito forte, né? Então, a grande fortaleza da nossa tese é que a gente tem uma diversificação de portfólio, então, acaba sendo, de fato uma tese de diversificação, a gente opera em várias categorias ao mesmo tempo, em vários países ao mesmo tempo, então eu tenho o head operacional, eu tenho o head em termos de categoria, eu tenho o head em termos de China versus operação local, então de fato a gente já é uma operação global que tem os benefícios e malefícios de, de ter de vários negócios operando ao mesmo tempo, todos eles em produto, né? então todos eles são de fato empresas de produto, mas que a gente... Para responder essa pergunta, assim, a gente já passou desse momento Sim. de 150 milhões de dólares Fantástico. e a gente acreditava que seria o mínimo para poder ter esse tipo de, de vantagem na hora que você tivesse algum tipo de arbitragem de múltiplo. Fantástico, fantástico. E a, a grande parte desse app é essa estratégia que você, eu imagino, é essa estratégia que vocês implementaram de reparar que a... Ah, Vamos esquecer de empresas menores e gastar o mesmo esforço e tempo que vai demorar. Vamos focar em peixe maior e a gente chega nesse patamar o quanto mais rápido possível. E também o fato que vocês estão extremamente bem financiados. E eu queria tocar nisso porque eu tinha uma curiosidade. Porque, como você comentou, 
não dá para começar organicamente com esse modelo, já tem que começar extremamente bem financiado para, para implementar, mas também o fato que você já está adquirindo empresas com cash flows positivos, é, vamos dizer, se paga rapidamente, é, os números fazem sentido logo logo do primeiro dia um. Mas a minha dúvida foi mais voltada em, em, em cima do, é, do mix é, de equity, dívida e também de... É, é, tipo é, Venture Debt, por exemplo, é, e, e como você enxerga esse assunto em termos de qual é o equilíbrio certo para a Merima no início, agora, no futuro. É, então, eu queria ver, entender como você enxerga esse, vamos dizer, três tipos de financiamento para a empresa e também é, seus benchmarks estão operando é, em, é, em países, vamos dizer, mais desenvolvidos, é, onde que historicamente a taxa de juros é mais estável e menos volátil. E aqui na América Latina a gente sabe que, é, como os economistas falaram, que tem um efeito pêndulo, né? Que, que é mais volátil, vamos dizer. E eu queria ver como que você e sua equipe enxerga esse, esse desafio, dado que me parece que vocês vão depender bastante sobre é, rolling debt e, e endividando para para aumentar e escalar o negócio. Perfeito, Brian. É realmente todos os modelos de agregação, né, como prazo, purge são empresas extremamente alavancadas. É, normalmente, a relação é mais ou menos é, três de dívida para um de, de equity. É, isso é o que a gente tem visto, pelo menos nos principais comparáveis, sendo que alguns é 10 para um, é, com modelos assim extremamente alavancados. Quando você pega alguns players, por exemplo, na Europa, acabam tendo uma alavancagem bem alta. O nosso atual é o, é, é o contrário, é um para três. A gente tem um de dívida para três de equity. E por que, que isso acabou acontecendo? Acho que por, por alguns fatores. Né? O primeiro é que é, a gente queria ter investidores absolutamente de ponta. Então, a gente ter, de fato, só bem a Advent, a Global Ventures, dentro dessa última rodada, principalmente, foi uma coisa muito importante para a gente. A gente sabe que é, não é um sprint, é uma maratona. Então, para a gente ter esses caras com a gente logo de cara, era super importante. Então, a gente acabou levantando até mais equity do que a gente precisava. Mas é, a gente não sabe quando vai ser, mas toda vez que a gente levanta a equity, também levanta a Então, assim, a equity e dívida sempre estão numa relação muito muito forte. Então, provavelmente, a gente vai levantar um pouco mais de dívida. E eu acredito que a relação dentro da, da América Latina é alguma coisa mais 50-50. Tá? É, por quê? Né? Acho que você já, já trouxe os principais fatores. Né? Tem uma volatilidade muito grande. É, dentro do mercado, é um mercado muito mais arriscado do que o mercado americano e o mercado europeu. É, as taxas de juros acabam sendo um pouco mais salgadas do que as taxas de juros que uma empresa que está operando 100% nos Estados Unidos acaba conseguindo. E a gente tem, sim, oportunidades locais de fazer essa dívida e ir lá para baixo. Né? Na hora que você começa a fazer toda a parte de dívida local, tanto em pesos mexicanos quanto em reais né, aqui do Brasil, isso vai dar também bastante alavancagem para a gente. Como a gente, de fato, levantou muito muito capital, a gente ainda não precisou fazer todas essas otimizações. Então, aqui tem um pouco de decisão de eficiência versus velocidade e a gente resolveu ser muito rápido, talvez não tão eficiente na questão de, de dívida. Mas eu diria que seria alguma coisa na casa de 50-50. Fantástico, fantástico. Eu, uh, super interessante isso. É, outra coisa que eu queria entender sobre seu modelo, e voltando um pouco para o tema de tropicalização, é, os seus benchmarks, né, eles, parece que eles focam principalmente, em, é, quase unicamente, em vendedores do Amazon. Então, eles focam no, no, apenas em uma plataforma, e quando se trata de Amazon, acho que tem bastante mercado aí, é, é o suficiente. Mas vocês optaram é, para aplicar uma estratégia diferente aqui na La La América Latina. Vocês não se limita para é, vendedores em apenas uma plataforma. É, pode falar um pouco mais sobre por que vocês acham que isso é o caminho certo? Perfeito. Acho que esse é um ponto super legal da nossa tese, que traz muitas complexidades, mas eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem aqui dentro da América Latina. A tese surgiu de você operar 100% dentro da Amazon, você ser o melhor cara dentro da Amazon, e foi assim que as empresas americanas ficaram gigantescas. Mas o problema é que você cria uma dependência muito grande de um canal só, você acaba ficando muito dependente de taxas de comissão, de estruturas de, de abastecimento, você de fato fica um refém, né? no final das contas, apesar de ser uma parceria win-win, de fato, 
para o marketplace, principalmente para a Amazon, você acaba ficando muito concentrado num canal só. A beleza do mercado da América Latina é que isso tem um segundo player tipo, gigante, né, que é o mercado livre, que acaba desbalanceando muito essa balança. Então, quando você pega o México, é metade metade, os dois têm 30% de mercado, é, Amazon e Melly competindo ali mês a mês para ver quem que está tá na frente. E aqui no Brasil, o Melly está muito na frente é, em termos de GMV do que, do que os principais concorrentes. Né? O Melly tem alguma coisa aí na casa de 35% de, de, de market share. E você não tem ainda qual que são os próximos vencedores claros. Né? Você tem a Magalu, você tem o Via Varejo, você tem o B2W, você tem a Amazon crescendo muito forte. Apesar de a gente não saber os números de fato da Amazon, provavelmente ele deve estar entre terceiro, quarto, talvez quinto player dentro do Brasil. Então não existe uma, ainda uma dominância é, completamente estabelecida e o mercado ainda tem um, um, um movimento de concentração muito grande. A gente vê isso como uma grande oportunidade. Então, a gente não trabalha 100% focado na Amazon. Se a gente fizesse isso, a gente estaria limitando muito o nosso mercado endereçado. Então, a gente ampliou. Isso vale tanto para o mercado livre, vale para todos os players que são tanto do Brasil, mas também players da América Latina. Né? Você tem uma fala bela no Chile, muito forte. Você tem o Liverpool ainda no México, que também é muito forte. E a gente resolveu operar em todas essas plataformas. E por quê? Porque isso dá para a gente bastante alavancagem na hora que você está arbitrando e trabalhando com vários canais. Tem canais que naturalmente são melhores com algumas categorias do que outros. Então, como eu tenho uma estratégia multicanal, ficar dependendo de um canal só, é, desculpa, multicategoria, ficar dependendo de um canal só, pode também me colocar para trás, porque tem canais que operam melhor. É, é sabido né, que o Melio opera muito bem com, com autopeças e carros. Enquanto a Amazon praticamente não tem nem grande sortimento nesse setor. Então, se você for para alguma coisa mais relacionada a carro, você tem que operar no Melly, senão você não está pegando parte do mercado. Isso é só um exemplo. Isso vale para vários ainda marketplaces segmentados. Né? No Brasil, você tem Pet Love para Pet, você tem Beleza na Web para Beauty. Então, você acaba tendo uma, um, uma quantidade de, 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 de plataformas online muito grande. Então, quando a gente fala que a Merama quer ser a maior empresa de marcas para plataformas digitais da América Latina, a gente, primeiro, tira o estigma de só Amazon e a gente também tira o estigma de só Marketplace. A gente opera em um P, né, que é a venda direta para o site ou para o Marketplace. A gente também faz operações B2B, operações offline, né, que são operações, de fato, no varejo físico. E por quê? Porque o mercado endereçável é gigantesco na hora que você você começa a adicionar novos é, segmentos que também... Eu vi tá isso no um seu site segmento. quando foi um dos benefícios, falou, leva sua empresa offline também, tipo, a gente quer que você espalhe fora do mundo digital também, eu fiquei assim, caramba, mesmo? Tipo, vocês atuam offline também? Eu, lógico, eu não esperava isso de uma empresa tech. Majoritariamente continua sendo online, a nossa linha ainda continua sendo para fazer investimentos em empresas que são majoritariamente online, isso continua, nunca mudou, mas até as empresas americanas estão começando esse movimento de ir para o offline. Então, você tem é, movimentos já de começar a vender no próprio Walmart, nos Estados Unidos, não só no online, mas também no offline, porque o mercado interessado é muito grande. Depois que você aprende a operar o, o online, você acaba deixando muito dinheiro na mesa se você também não for um pouco para o offline. E daí começa toda a gestão que eu comentei de complexidade, de conflito de canal, precificação, sortimento que é grande parte do trabalho que a gente tem hoje, que é como que a gente gerencia todos esses canais ao mesmo tempo, continua capturando o crescimento forte do online, mas a gente também não deixa nenhuma grande oportunidade na mesa. Super interessante, super interessante. Outra coisa que eu li, é, um pouco sobre, quando eu estava aprendendo sobre o modelo, é que é, um dos desafios é, com esse modelo roll-up né, é a integração de tantos, vamos dizer, donos de empresas diferentes com... Lógico, incentivos, mindsets, atitudes, culturas diferentes dentro de uma holding soul. E também o aspecto de integ integ integrar né, a tecnologia é, e, e colocar todas as empresas na mesma página em termos de utilizando os mesmos sistemas, talvez back office é, e, e, e tudo mais. É, mas eu estava na dúvida sobre qual abordagem que vocês estão aplicando, porque, é, lógico, com, com seus benchmarks, ele, eles, comprar, eles adquiriam totalmente a empresa e e, e volta, volta para dentro, vamos dizer, os sistemas e tudo, e, e, e não sei se todos, mas muitos deles, eles eles tiram, o founder sai no primeiro dia, vamos dizer, o, o dono, né? 
vocês têm uma abordagem diferente, vocês ficam parceiro da empresa, mas na prática, essa parceria, depois de fazer o deal, depois de entrar na empresa, a empresa já transiciona para os seus sistemas tecnológicos, para ganhar é, ganho de escala ou tudo isso, um, tem, tem tem esse atrito de, de, de integrar em termos de cultura e tecnologia com a maneira que você está aplicando o modelo aqui no Brasil? Essa é uma pergunta super interessante. Talvez a gente ainda não tenha a resposta 100%, mas a gente pensa hoje. Né? Todas as empresas que a gente tivesse, como eu te falei, elas já geram é, caixa elas mesmas. né Então, na prática, se eu, assim, se eu simplesmente deixar essas empresas crescerem e ajudando essas empresas a crescer, então a nossa tese é muito forte no crescimento, eu continuo gerando muito caixa. Então, Sim, é, não... tem um aspecto de if it's not broken, don't fix it. E, e, e também o Lee, você fez um comentário, tipo, diferentemente do que lá fora, vocês não se enxergam, tipo, eu estou entrando para fazer um turnaround, como se fosse um private equity para Sim. flip the company. É, já está funcionando, eu só quero botar rocket fuel em cima e deixar crescer Tipo, dobrar, triplicar, quintuplicar, muito rapidamente. Perfeito. O que a gente, que a gente brinca aqui na Merama é que a gente ajuda a companhia, de fato, a ter uma vantagem desproporcional dentro do mercado. Seja isso com o que ela já traz para a gente, né, que é o empreendedor e a marca. A gente acredita muito que com bastante capital você tem mais capacidade de fazer investimentos, comprar estoque e acelerar, de fato, venda. E o terceiro é a nossa equipe, a nossa tecnologia, que, de fato, ajuda esse cara a acelerar. Mas na parte de integração, né, que é a pergunta original de sinergias, a gente não enxerga a sinergia logo de cara. E por que isso? Porque no final das contas, quando você fala num modelo de rollout, ou você tem uma estrutura única que você coloca todo mundo para dentro de uma maneira simples, e a sinergia ela vem de fato de você ter uma linha única de ação, ou assim, simplesmente integrar sistema por integrar sistema, não vai te trazer nenhum benefício de custo de curto prazo. Então, hoje a nossa estratégia é, de fato, crescer as empresas com o mínimo de é, disrupção possível. É óbvio que a gente já começa a trabalhar com como fazer a contabilidade única, como fazer a parte financeira única. Se precisa mudar o sistema, a gente já muda para o sistema que a gente tem preferido. A gente já tem esse, esse mindset de que, em algum momento, todas as empresas vão estar com a gente, mas eu ainda tenho um período de três a cinco anos para fazer isso. Então, como eu sou parceiro dessas marcas, e todo o momento em que essas marcas vão, de fato, estar 100% com a Merama é no momento entre 2 a 3 a 5 anos, eu não tenho essa urgência de tentar colocar todo mundo para dentro logo de cara. Pessoalmente, e daí eu acho que tem algumas visões até divergentes ainda bem, mas pessoalmente eu não acredito que a, a sinergia ela acaba acontecendo logo de cara simplesmente porque você está colocando os sistemas juntos. Na verdade, eu acredito que isso gera mais de sinergia, porque você está tentando fazer com empresas que operavam talvez com um sistema muito simples, entrar com um sistema muito sofisticado, tentar perder tempo, perde agilidade, é, você precisa treinar essas pessoas a operarem um, de uma forma que elas nunca estavam acostumadas a operar. E para o que, que eu vou fazer isso se a empresa ainda está me gerando caixa? Então, o um adicional que eu ganharia de sinergia é muito pequeno perto do que eu poderia simplesmente fazer crescer nessas empresas. Então, hoje o meu time é 99% do tempo focado em crescer as empresas. Esse 1% é pensando talvez um pouco mais médio prazo, que em algum momento a gente vai ter que, de fato, começar a integrar sistemas, finanças, contabilidade, que a gente já começou, mas eu diria que grande parte da, do nosso raciocínio é crescer as empresas da forma que elas estão hoje. Sim, eu não estava dizendo que um é melhor do que outro, eu só estava tentando entender, tipo, a diferença entre como está feito lá fora e como se tropicalizaram aqui e, e o porquê atrás se depois que você explicar tudo isso, super interessante, talvez seja porque lá fora, tipo, já está crescendo, talvez, é, as empresas lá, talvez, já está crescendo, não no máximo que puder, mas é, já está alavancando todas as ferramentas e tudo isso, então, é, os ganhos, as oportunidades de ganhos é, é, é dentro de casa, reduzir os custos, fazer mais eficiente. Enquanto aqui, como você falou, acho que eu, eu li você comentar que, apesar do, do enorme boom de e-commerce aqui no Brasil, muitas dessas empresas não estão acompanhando esse boom de crescimento é, no, em casos individuais, na, nas suas próprias empresas. E parece que a sua missão é ajudar a eles a alavancar esse crescimento também com, com o seu playbook de crescimento, parece. Perfeito. Acho que o que acaba acontecendo é que 
tem vários empreendedores brasileiros muito bons que já conseguiram entender como é que essas plataformas de marketplace ou até mesmo a venda direta, né, que no site próprio funciona para de fato alavancar a venda. Mas é engraçado de ver que assim a grande maioria dos empreendedores não, não consegue usar todas as ferramentas que estão disponíveis pelo, pelos marketplaces. Então, na hora que você alia capital com um time que de fato sabe operar essas plataformas, isso se torna uma mistura muito poderosa, né? porque eu tenho uma marca, eu tenho um empreendedor que é muito bom, já gera caixa, fazendo todas as, passando por todas as dificuldades que o empreendedor dentro da América Latina precisa passar. E na hora que você agrega isso, muito capital e gente que de fato sabe operar o canal, isso faz uma alavancagem de crescimento muito grande. Então a gente acaba focando no crescimento, é, concordo que você não tem muito é, certo e errado aqui qual que é a melhor, melhor alternativa, a Merama escolheu crescer. Então, a gente procura, de fato, crescer todas as marcas que a gente está trabalhando acima do mercado. Fantástico. Renato, eu queria transicionar só um pouco e falar um pouco sobre você, sua trajetória pessoal. Parece que você passou 10 anos, talvez mais, talvez um pouco menos, né, em consultoria, tanto no BEM quanto no M15. É, e isso é uma trajetória que a gente vê muito aqui no Xitox é, de empreendedores de sucesso é, que já passaram, é, já fizeram um tempo dentro de consultoria ou talvez em investment banking. Eu queria entender um pouco sobre é, o que você acha sobre o trabalho que você fez dentro de, dessas empresas e, e como que isso preparou você para, para fundar esse, esse foguete que é Merma. Boa. Eu tive uma carreira relativamente tradicional dentro de, de consultoria, então fiz administração e depois trabalhei tanto na Bain, depois fui para uma McKinsey, fiz MBA fora do ICA, em Singapura, então eu já tinha uma carreira muito parecida com que um, uma pessoa que de fato quer ficar em consultoria há muito tempo acaba fazendo, sempre gostei muito de ser consultor e eu acho que sendo específico aqui, né, o que, que de fato a consultoria te prepara, a consultoria é de fato uma grande escola, acaba sendo muito alavancado, desde quando você é muito júnior, né, um analista, você já está trabalhando com grandes empresas e você já está ajudando o grande C-Level, CEO, CFO a tomar de fato decisões e participar disso por oito, nove, dez anos foi muito, é, é, não só gratificante, mas trouxe bastante bagagem em tomada de decisão. O que acho que foi muito interessante, no meu caso específico, dentro de consultoria, é que nos últimos dois, três anos, começaram a ter diversos investimentos dentro da América Latina, né, de venture capital, né, o mercado de patrimônio de venture capital começou a aquecer muito nesses últimos anos, e consultoria foi um mecanismo também dos fundos de começarem a olhar e a fazer diligência e começar a entender como o mercado de fato operacionalizava. E eu fui, vamos dizer sortudo de estar envolvido em grande parte desses investimentos. Então, eu tive uma experiência muito forte de fazer análise das, dessas empresas e dessas startups e várias delas hoje que, que são unicórnios ou que são muito bem sucedidas dentro do, do, do ecossistema né, da América Latina, em que eu tive a oportunidade de olhar no detalhe, conversar com o empreendedor e entender de fato como que o negócio funcionava. É, e várias dessas coisas foi de fato, motivando e trazendo bastante... É, é interesse em, em criar uma coisa do zero e, de fato, começar a empreender. É, minha carreira sempre foi muito focada em vez de consumir varejo, então eu acabei fazendo, é, sempre trabalhando com grandes varejistas, com grandes empresas de bens de consumo, e hoje, dentro da Merama, é exatamente o mesmo tipo de perfil de empresas que a gente trabalha. São varejistas, são empresas de bens de consumo, então a linguagem, a forma com que essas pessoas tomam decisão no dia a dia era muito comum para mim, mais dentro de empresas de alguns bilhões de, de, de faturamentos, que são as empresas que a Bem e a McKinsey atendiam. Então, acho que consultoria prepara muito no sentido de análise de dados e muito na forma, de fato, de pensar. E eu acho que a grande... É, existe um certo, entre aspas, preconceito dentro do mercado de que consultor não sabe executar, mas, assim, eu, eu vejo isso até com, com um olho um pouco diferente. Assim, o consultor, de fato, executa bastante coisa quando você está no dia a dia tomando decisão e empurrando, a consultoria mudou muito nos últimos anos para um modelo mais de transformação e implementação. Então, vários dos consultores mais novos, principalmente, tiveram anos e anos de experiência fazendo é, grandes transformações em grandes empresas. Isso acaba sendo muito utilizado também no nosso dia a dia na Merama. Né? Várias do, das formas com que a gente aplica o nosso playbook de crescimento, 
né, que nem você comentou, foi muito baseado em experiências de McKinsey, de BEM, de frameworks que a gente utilizava antes e que a gente brinca que a gente deu é, um, um, uma pintada de startup em todos esses frameworks. A gente pulou várias etapas de análise e foi muito para excepção. A gente ainda levou isso para um, para um próximo nível, né? Então, acaba sendo super legal que a gente consegue aliar uma coisa que você aprendia com grandes empresas, a gente está trazendo isso para empresas de porte médio. E, assim, a receptividade dos empreendedores é excelente. Assim, a gente brinca que a gente está em lua de mel com todos os empreendedores até o momento. A gente não tem, de fato, nenhum conflito até hoje. Óbvio que é uma parceria ainda de poucos meses, mas eu acho que tem um pouco também do que de você ser de parte dos fundadores né, da, da Merama ter tido uma experiência de prestação de serviço é, para grandes empresas também. Muito legal, muito legal. Eu, eu queria é, uma dúvida rápida sobre isso. É, até hoje, vocês têm quantas empresas no portfólio? Então, a gente tem hoje mais de 25 empresas tá. é, espalhadas na América Latina inteira, sendo que México e Brasil acabam concentrando a maior parte. A hum. gente já tem empresas também no Chile, na Colômbia e no Peru. Então, a gente está operando em cinco países. É, essas empresas somadas faturam mais de 300 milhões de dólares de, de Nossa. faturamento. Nossa, fantástico. Voltando para você, é, como eu tinha comentado para você, é, muitas das pessoas que seguem o Exit Talks é, são empreendedores, é, eles estão tentando aprender e se inspirar em, em grandes empreendedores de sucesso. É, e, e eles, assim, como você sabe, né, tipo, empreendedores, não importa qual etapa que estão operando, muitas vezes enfrentam os mesmos desafios no dia a dia. É, eu acho que um dos desafios é, frequentes é, que os empreendedores é, enfrentam é priorizando, é, que, que, que a lista de fazer, né, to do list, só cresce e não diminui. É, e, e eu não sei se você teria algumas dicas ou algumas práticas que você aplica no seu dia a dia que podia ajudar em termos de como você decide, prior, como você se organiza, como você priorizar as coisas, como você decide o que delegar, o que fazer você mesmo. Eu não sei se você tem algum insight que podia ajudar quem está aqui, quem está escutando. Boa. Eu acho que, na minha visão, e eu acho que também acaba sendo um pouco específico da Merama, porque como a gente acabou colocando muito esforço em time logo de cara, né? o nosso time ele nasceu já relativamente sênior para uma startup, a gente tinha um time de fundadores, mas a nossa primeira linha de time é, de gerentes, diretores, VPs, foi a primeira linha que a gente contratou. Normalmente você tem um gap muito grande no time de fundadores e você acaba contratando muita gente junto. A forma com que a gente pensou, e isso vem muito do CJ, e, e eu acredito muito nisso também, é que você precisa criar alavancagem para as pessoas que são seniors dentro da dentro da equipe. Então, existe um mito de que o, o empreendedor ele tem que é, executar 100%, estar tá botando a mão na massa e tudo. É de fato verdade, você de fato precisa fazer isso, mas também tem outras pessoas te ajudando a dividir é, essas responsabilidades o quanto antes, facilita também e acelera todo esse processo. Eu até acho que sim, existe um, um modelo de priorização, você precisa priorizar o que você acredita que são as principais coisas, mas eu acredito muito mais em alavancagem. Então, é de fato você encontrar as pessoas que podem te alavancar, tanto em conhecimento quanto em divisão de responsabilidade. Então, assim, é, exemplos aqui, né? Eu poderia ter feito vários dos MNEs que a gente está fazendo hoje é, com o conhecimento que eu tinha, mas a gente logo de cara contratou as pessoas que, de fato, sabem fazer MNE e elas, de fato, tocam no dia a dia. Então, isso retira uma parte muito grande depois do, do que, de fato, você está executando. E, e eu acho que, às vezes, os empreendedores ficam muito na, na dúvida, né? De, ah, eu vou contratar gente júnior porque eu preciso controlar muito meu cash burn. Tem um pouco de ovo e galinha aqui, né? Porque você controlar cash burn, você também está segurando o seu próprio crescimento. E você acelerar a contratação de pessoas um pouco mais cedo, que você consiga dividir o escopo, também te faz você acelerar e também te faz ter oportunidade de captar mais. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não cair no risco de ficar controlando muito o, o crescimento e não contratando gente sênior suficiente para dividir o trabalho. E, óbvio, o cash burn dentro das capacidades que a própria startup tem ali no, no fundraising que foi, que foi feito. A gente foi feliz de ter conseguido o capital relativamente alto para o que a gente precisava logo de cara. É, mas eu diria que assim faz muita diferença você ter pessoas que você confia logo de cara que são seniors e conseguem discutir de igual para igual logo no momento um. E isso para a gente fez muita diferença. Então, o nosso time é, core, que a gente brinca que é o time que iniciou a Merama, os seus 5, 10, 15 primeiros caras em cada mercado, são as pessoas que, de 
são as principais decisões até hoje. É, e, e a gente teve 10, 15 pessoas nos primeiros dois meses. Em dois meses, a gente não tinha um time de vendas, não tinha um time de analistas, a gente tinha time de heads, time de diretores, que, de fato, tomavam decisões em vários pedaços do negócio. É, então, para mim, a priorização é muito mais importante focar na alavancagem, que, de fato, você consegue distribuir para o time, e daí você gerencia isso nos fóruns e na governança com que você acredita que que é suficiente para, dependendo da senioridade da pessoa que está, de fato, tocando o negócio. Fantástico, fantástico. Eu, eu tendaria a concordar muito com isso. É, aqui na Exceed, a gente também é, viveu um pouco de é, trial and error com contratações e acho que muitas startups têm isso, como você comentou, de tipo, ah, vou manter meu cash burn é, embaixo, vou contratar mais júnior e tudo isso, mas é, uma das coisas, não é sempre assim, mas uma das coisas que pode acontecer é que isso acaba criando mais trabalho do que poupando o trabalho, porque é, por causa do treinamento e todo o oversight que precisa, todo o engajamento que você precisa para fazer com que essa pessoa seja capaz de ser produtivo e acaba sendo é assim, contraprodutiva então, é, essa é a estratégia de gasta o dinheiro eu sei que é mais caro, mas gasta o dinheiro para, para atrair, para trazer pessoas boas mais sêniores, que podem ser donos dos seus próprios áreas da empresa paga dividendos no futuro, eu acho é, você falou duas coisas aqui que eu só queria reconciliar, porque mais antes na conversa você comentou sobre a importância de é, terceiros tops de alto nível. Temos, por exemplo, no seu negócio, advocacia, contabilidade tudo isso. E também você comentou da importância de contratar pessoas bem seniors e experientes de M&A para tocar essas operações dentro de Merma, mais ou menos autônomo. Eu queria entender como que é esse equilíbrio para vocês em termos de do seu core business, é, quanto desse trabalho é terceirizado por esses terceiros e quanto é feito in-house? Do M&A em específico, é, diria que toda a negociação, toda a estrutura, a forma de trabalho, a gente tem um time tanto de, de legal, né, que são cerca de sete pessoas entre Brasil e México, e o time de M&A em, em si, que também são mais sete ou oito entre Brasil e México, e a gente toca 100% do processo que a gente não faz Legal. é os reports de diligência, porque daí até por compliance né, com os nossos investidores, ah. a gente precisa ter um, um terceiro é, fazendo de fato o report, falando qual que é o EBITDA correto, falando quais são as contingências, e tudo isso depois é colocado dentro, do, dentro dos contratos, dentro das garantias que a gente combina dentro da negociação. Então, é, tudo que eu pude internalizar está internalizado, o que a gente não internaliza, de fato, é a diligência, mas a execução de, de todo o processo é 100% in-house. Eu não tenho um, um terceiro advisor que me ajuda a fazer o M&A. Eu tenho pessoas que estão, de fato, fazendo as diligências contábeis e legais para ter um, um relatório terceiro. Fantástico, super interessante. É, Renato, últimas dúvidas aqui. É, eu sempre pergunto para, para os fundadores que vêm no Exit Talk sobre o que eles estão lendo. Muitas vezes eu pergunto sobre os livros que impactaram a trajetória. Eu não sei se você tem alguns que, que impactaram você, especificamente, que você recomendaria. Mas também, é, não sei se tem, por exemplo, blogs que você segue, que você acha super útil, que está sempre produzindo um, um bom conteúdo. É, você teria algumas recomendações? Boa. Acho que eu não sou das pessoas que, que leem tanto. É, até estava preocupado com essa, com essa pergunta. É, acho que tem, tem, tem duas coisas... Também não sobra falam. muito tempo quando você está crescendo na taxa de vocês. <risos> não vou mentir que eu acabo lendo muito mais as coisas do dia a dia do mercado do que, do que de fato, coisas novas. Mas acho que tem duas coisas que, que eu uso bastante e que eu acho que é legal, talvez, compartilhar. Eu acho que, no nosso caso específico, a gente usou muito os conceitos do Blitzscale, acho que acaba sendo também um livro bem recorrente aqui nas conversas. É, no nosso caso específico, isso é essencial. Como eu falei, o First Move Advantage faz diferença. Não é um Winner Takes All, mas é um First Move Advantage muito forte. Então, você fazer... assim O raciocínio que a gente sempre tem é se eu não estou fazendo, alguém está fazendo. Eu preciso ser mais rápido. Como que eu encurto o processo? Como que eu reduzo? Então... Tudo isso que a gente conversou de aceleração, de chegar nos números que a gente tem hoje, foi porque a gente incansavelmente pensa em como a gente faz mais rápido. Nem, não necessariamente é o mais eficiente, como a gente estava conversando com, sobre o ponto da dívida em específico, mas é o que eu tenho hoje, que me dá velocidade e a gente vai e executa. 
Então, os conceitos do Blitzscaling são muito legais por causa disso, e a gente acaba passando bastante é, desses conceitos ao longo, do, ao longo das conversas. Então, é um livro que eu recomendo bastante para quem está nessa pegada, principalmente ali em Series A, Series B, que de fato está fazendo a, a escalada, né? Da, depois do Product Market Fit, a escalada da companhia. E um, um, uma coisa que eu acho que é muito relevante e que pouco se fala é como você, de, de fato, garante que as pessoas estão engajadas no dia a dia, né? A gente falou um pouco aqui, e talvez seja onde eu gasto mais tempo, a gente acabou falando bastante de tese, M&A, mas é onde eu gasto mais tempo, que é recrutamento e gerenciamento de time. Então, eu sabia que ia ser intenso, mas não sabia que seria tão intenso o, a, o, o tempo que eu gasto com recrutamento. Intenso e difícil, né? Muito difícil é, montar um time bom e garantir com que os valores e a forma com que a gente pensa o negócio continuem sendo disseminadas. Hoje a gente tem 150 pessoas com 14 nacionalidades espalhadas em mais de seis Caramba, países. nem pensei nisso, cara. Mas <risos> imagina o desafio de ter uma cultura de valores que, que, que pessoas de tantos países diferentes podem se identificar. Vocês estão baseados principalmente em México e Brasil, parece. Mas como que é isso? E fundadores também, de acho que vocês têm brasileiros, ah, os fundadores mexicanos. Têm, os é. fundadores também são... são... É, são quatro nacionalidades Sim. e a gente tem 14 nacionalidades né? o Sujei é americano, o Felipe é mexicano o Olivier é francês eu e brasileiros é, o time inteiro a gente trabalha, quando a gente trabalha todo mundo junto trabalha em inglês, então grande parte claro. do time não trabalha na principal língua então 60 pessoas 60, 70 pessoas são brasileiras então você tem uma grande parte que é o que a gente chama do Spanish speaking Latin daí tem colombiano, mexicano é argentino, chileno, e que falam né, espanhol e tem que trabalhar, trabalhar em inglês, e alguns americanos, alguns europeus. Então, é, é interessante que a gente teve que criar a cultura e a gente decidiu isso. É muito mais difícil fazer uma cultura global e um time global de partida. Então, a Merama é uma empresa global desde o dia 1. Não existe é, a Merama Brasil, a Merama México, a Merama Chile. Todo mundo é sócio da Merama Inc., né, que é a Merama, de fato, que que é a holding total da, de todas as meramas espalhadas dentro da, da América Latina. E por quê? Porque isso gera um alinhamento de incentivos assim absurdo. Mas, assim, de responder a pergunta de livros e teorias e coisas, uma coisa que eu gosto muito, que eu trouxe de consultoria, é um, é um framework que chama Influence Model, que é um framework que a McKinsey usa muito para influenciar pessoas. Posso depois mandar o um link para você. Mas é um artigo muito legal que mostra quatro caixinhas de como que você influencia pessoas e ele assim passa por várias coisas que são super importantes no dia a dia que várias, várias desses conceitos são de fato disseminados em, em conversas e discussões de como gerir pessoas corretas mas eu acho que a máquina conseguiu de um jeito muito bom colocar isso numa estrutura única que são quatro bloquinhos que você olha como que você de fato influencia pessoas sendo role model dando um exemplo criando incentivos e isso é um ciclo que você tem que, ao tempo, o tempo inteiro, estar tá alimentando. Você tem que motivar as pessoas, mas você também tem que incentivar essas pessoas. Você tem que garantir que você está, de fato, sendo um role model para elas. É, isso é uma coisa que a gente insistentemente faz dentro da, da Merama. É, para conseguir fazer global, a gente precisa muito forte seguir uma, uma métrica. Então, os nossos valores foram definidos é, em, nos primeiros três, quatro meses da Merama junto com as primeiras pessoas que entraram. Então, todo mundo... É muito engraçado, assim, que as pessoas que começaram a Merama nos primeiros 20, 30, né? Porque a gente tinha 10, 15 no Brasil, 10, 15 no México. Então, os primeiros 30, assim, compartilham e exalam muito os mesmos valores. E isso é muito cascateado para as contratações seguintes. E eu me envolvia em 100% das contratações até a pessoa 40. E daí depois não consegui mais acompanhar. Então, é assim, isso com garante que você sempre tenha é, os valores. E se não sou eu entrevistando, é o Gui, né, que, é, que é o sócio aqui do Brasil, ou é o Sujei, nos Estados Unidos, ou é o Felipe, ou é o Olivier, ou são essas pessoas que começaram. A gente obriga sempre a ter pelo menos uma dessas pessoas que começaram a entrevistar e garantir que a cultura está sendo disseminada. E tudo isso está, de alguma forma, meio formalizado nessa teoria do Influence Model, que eu acho que é um negócio super legal. Nunca tinha visto nenhuma startup, de fato, falar disso, mas é uma coisa que eu, pessoalmente, acho muito útil e recomendaria aí para pro, pro, os empreendedores a olharem e a pensarem como que você está trabalhando em cada uma das quatro caixinhas desse modelo de influência. 
Fantástico, vou olhar com certeza. Eu acho super interessante que você comentou de tipo estar envolvido em todas as contratações às 40, que não der mais. Parece que você fez o máximo possível isso. Assim, é, a gente a gente sabe que tipo uma cópia de uma cópia de uma cópia sempre fica com menor e menor qualidade, mais longe e mais longe do original. Então, você tenta, você e, e, e seus sócios, né, seus fundadores também, sendo envolvidos quanto mais com tantas contratações possíveis, vai garantir que, é, que a verdadeira cultura estende o máximo possível dentro de organização. Parece que esse será a lógica e, e eu acho que faz total sentido. Perfeito. É, e além de garantir a qualidade da contratação, você garante que os valores estão sendo, de fato, disseminados. Né? Acho que, é, existe uma discussão muito grande do que, que você prioriza né? na hora da contratação, na hora que você está em, em hyper growth, que nem... a gente escolheu negociáveis. É, para a gente tem que ter o cultural fit, né? então todos os nossos valores são perguntados dentro da, da entrevista. É, e é óbvio que a parte técnica é importante, o histórico é importante, mas se não passa nessa parte de cultural fit, a gente tira. Na dúvida, a gente não contrata. E é engraçado que... É, você que acaba ter... custando mais, mesmo que a pessoa é qualificada, se não tem cultural fit, vai bounce Exato. de qualquer forma, né? Exato. A gente tem, assim, óbvio que a gente é muito novo, nosso turnover está praticamente zero, é baixíssimo, assim, então, são 160 pessoas, assim, tiveram pessoas que entraram, ficaram algumas semanas e acabou, acabou não funcionando, mas a grande maioria, assim, é, é baixíssimo, assim, é o, 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 hoje, pelo menos, né, o, o, o atrito que está tendo das contratações. É óbvio que a gente está muito novo, a gente brinca que a gente está no, no, no momento que a gente praticamente só teve upside, porque todo mundo está multiplicando as ações, está todo mundo crescendo junto, todo mundo participando de um crescimento, e é muito gostoso essa fase. É, a gente vai ter momentos muito mais difíceis do que a gente teve até hoje, mas, por enquanto, também a gente acaba aproveitando também o momento de estar usar né, esse momento de, de crescimento. E, 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 rapidamente, quais são, eu fiquei curioso, quais são os valores, eu sei, talvez tem vários, mas quais são os valores principais da Merima que vocês buscam? A gente tem uma combinação, acho que uh, os principais, a gente fala que a gente é global, então na, na toma decisões globais, então isso é engraçado, né? vai fazer é, algum tipo de happy hour, algum tipo de ação para o time. Ah, a gente vai fazer só o Brasil, vai fazer só o México? Não, faz para todo mundo, então tudo é para todo mundo. É, a gente é um partnership, então também é um valor que a gente não quebra, então todo mundo tem alinhamento de longo prazo, então 100% das pessoas pensam globais e pensam em longo prazo, então a gente fala que a gente we aim, aim high, então todo mundo está pensando grande e longo prazo. É, a gente fala muito de low ego, então até hoje a gente ainda não definiu a estrutura organizacional da empresa, está todo mundo com responsabilidade, mas a gente não tem uma estrutura ainda de, de títulos e cargos, você tem alguns principais que foram os de partida, mas o resto do time praticamente não tem nenhum. Só esclarecendo essa, essa frase, porque o Pico tô um pouco ódio. Você falou low ego, egoísmo baixo, é isso? É, exato. A gente, ah. a gente não gosta assim de, de qualquer tipo de conversa de ah, eu queria ter uma posição mais sênior, eu queria ter responsabilidade diferente, eu queria ter um time. Não, assim, a gente tem um milhão de coisas para fazer. Todo mundo aqui é sócio. Se você acha que você tem que fazer, vai lá e executa. Ninguém vai estar te cobrando, puxando. E para a gente é muito importante que a pessoa tenha essa capacidade de saber o momento que ela precisa dividir, que é aquele ponto de alavancagem. Saber o momento que talvez precise contratar uma pessoa mais sênior para fechar um gap de, de experiência, um gap de conhecimento. Então, a gente puxa isso muito. E várias, várias pessoas do nosso time estão contratando pessoas mais sênioras do que ela. É, com salários maiores, com estruturas de compensation maior, porque a gente acredita muito forte que se a gente está contratando um cara mais sênior com uma vaga, mesmo eu, né, ou, ou a pessoa ali contratando para ser o próprio chefe, é porque isso vai ser melhor para o Merana, e como sendo melhor para o Merana, também é melhor para a gente, porque a gente é todo mundo sócio, e na hora que a Merana for melhor, porque tem mais gente sênior, porque tem mais gente mais qualificada, porque tem mais gente com conhecimento específico, isso gera um benefício mútuo para todos, né? Cara, isso é muito interessante. Desculpa então ver, mas eu queria claro. só double click on that point, porque é, eu já ouvi é, filosofias diferentes sobre esse ponto, porque é, tem alguns fundadores, alguns CEOs que, que é, assim, é, eles acham que, por exemplo, o título e cargo é super importante, é, é, faz parte do pacote para atrair a pessoa 
e eu já ouvi, eu não lembro quem comentou isso, mas tipo, um fundador falando, cara, o, o cargo, o título é a única coisa que a pessoa quer que não me custa nada, então pode botar qualquer nome que queira lá, porque não importa. E, e, e outras que, que têm a mentalidade contrária. Então, é interessante ver como... Talvez não tenha um certo ou errado. Talvez depende muito de cada empresa em cada empresa. Outra coisa que você falou, que me lembrou de... É, falando em livros, né? De, 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 de essa cultura de, tipo, não importa seu título, não importa, é, tipo, onde que você está na hierarquia, tem que estar feito, vai lá fazer... Me lembrou muito de, é, eu li há uns atrás agora, a é, é, autobiografia do, do grande Henry Ford, que se chama em inglês My Life and Work, Minha Vida e Meu Trabalho. Então, cara, um dos melhores empreendedores inovadores de todos os tempos. E, e ele aplicou muito essa mentalidade, mas rigidamente, lógico, isso é mais que 100 anos atrás agora, mas tipo, rigidamente, tipo, eu não quero saber de título, não quero saber quem você é, vem lá, vem aqui fazer o trabalho, eu te pago, eu te compenso, eu te cuido de você, você faz parte dessa organização, mas vamos esquecer de, de tudo isso, de quem eu sou, meu título e tudo isso, e parece que para ele funciona muito bem. Então, parece que esse conceito tem um bom histórico, pelo menos em uma das maiores empresas do mundo. Sim, sim, muito legal. É, a gente a gente gosta muito disso, que isso dá bastante liberdade para o time e faz com que vá para um outro valor que a gente valoriza muito, que é a questão de execução. Então, a gente foge muito de discussões estratégicas, é óbvio que a gente tem né, um time que está sempre pensando onde a gente vai, qual é o caminho, tem um board, tem estrutura, governança, mas a execução é principal aqui. Então, para você ter first move advantage, para você garantir que você está crescendo rápido, você tem que ter um time empurrando para frente. E, então, Isso é muito interessante, que, que eu acho que existe um, um armadilho, vamos dizer, para muitos fundadores, de ficar muito na estratégica e, 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 e talvez gastar tempo demais olhando essa parte estratégica. E talvez seja que colocando mais o seu tempo na execução, você talvez tenha um aspecto de, como você falou, é vinculado com esse first mover, mas talvez tenha um aspecto de self-fulfilling prophecy, a gente fala em inglês, de que você vai criar o próprio futuro pelo fato que você está fazendo antes que os restos. Então, em vez de tentar descobrir o que vai acontecer, você sendo mais rápido, executando melhor, vai criar essa realidade. Você vai fazer o que, o, o, o que seja no futuro. Perfeito, perfeito. E e no nosso caso, né, como a gente não tem muito tempo de pensar e a gente quer de fato executar, a gente aprende muito executando. Então, óbvio que a gente errou bastante, várias coisas que a gente fazia há seis, sete meses atrás a gente não faz mais, porque a gente foi, executou, testou, e, e eu acho que tem esse conceito também um pouquinho de testar pequeno, né, que nem um modelo ali de Lean Startup e MVP, e a gente faz isso em várias pequenas coisas, então a gente toma muito risco, a gente já fez muita coisa errada, tanto de, de execução de, dos próprios, da forma que a gente executava os negócios ou da forma com que a gente estava focando o nosso time para fazer as iniciativas de crescimento, em que a gente faz, testa num, num ambiente pequeno, seguro, mais controlado, e depois deu certo, deu, a gente escala, não deu, a gente joga para fora. Então, o um processo de usar MVPs o tempo inteiro e fazer vários pilotinhos e estar tá com muita coisa executando ao mesmo tempo, que é o que a gente brinca de, tipo, executa primeiro e depois ganha o direito de escalar. Não venho pedir recurso agora, é, porque eu quero que você execute. Vê se dá certo, deu certo, eu vou lá e te compro é, o que você está executando no dia seguinte. A gente é muito rápido nas decisões, mas eu não quero ficar discutindo é, teoria enquanto, de fato, o negócio não está sendo executado. Adorei essa frase. Executa primeiro, depois ganha o direito de escalar. Excelente, cara. E essa conversa foi excelente. Eu sei que você tem outras coisas para fazer, então, última coisa antes que você saia. Muito obrigado ah. pela disponibilidade e o tempo novamente, mas você teria alguma mensagem? É, final closing thoughts é, ou, ou palavras para empreendedores que, que, que está assim, lutando e crescendo suas próprias empresas e escutando o Exit Talks aqui? Boa. Não, acho que a, a mensagem final é, bom, acho que é uma... É uma... Jornada muito dura, é, acaba tendo o tempo inteiro pensando no negócio, consome de fato mentalmente, consome fisicamente, impacta na forma que você de fato vive e trabalha, mas é uma experiência, tem sido uma experiência excepcional. É, acho que a, a pressão que é colocada é a forma que você discute e cresce o negócio pensando grande, querendo criar alguma coisa de fato disruptiva dentro do mercado, acho que é uma coisa que se paga. Acho que a experiência como um todo, dando certo ou não dando certo, né? é muito difícil dizer o que, que dá certo. A gente é, 
está dando certo na parte de captação, estamos crescendo, mas é difícil de dizer se empresas que acabam não chegando no mesmo patamar que a gente está em termos de captação também não deram certo, que tem várias formas de dar certo. E eu acho que, pessoalmente, acho que é uma experiência excelente. Então, para as pessoas que querem testar e querem aproveitar esse momento, eu recomendo muito, é muito legal de, de fato, empreender. Tem um monte de dificuldades, é, de fato, duro, como eu falei pessoalmente, mentalmente, mas é uma coisa assim, muito gratificante quando você vê os pequenos resultados que, que isso são que, que vai, vão sendo gerados. Então, acho que talvez o, um último comentário aqui é toma bastante, dê bastante atenção para o time, fique muito próximo do time, garanta que está todo mundo feliz, se está todo mundo feliz e você está feliz, já, já é mais de meio caminho andado. Então, gasta muito tempo fazendo gestão da equipe, garantindo que está todo mundo participando das decisões. Se possível, faz uma gestão compartilhada, uma gestão que tenha, de fato, o alinhamento de interesses é, com stock option ou com outros tipos de incentivo, que garante, isso facilita muito as discussões e deixa todo mundo... É muito legal falar que eu tenho 160 sócios. Tipo, eu adoro quando eu falo assim, eu tenho 160 sócios espalhados na América Latina inteira, de 14 países, é, homem e mulher com vários tipos e, 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 e conhecimentos diferentes. Isso deixa a gente muito mais forte, muito mais é, satisfeito na hora de, de fato, executar cada uma das coisas e passar pelos momentos ruins. Cara, muito legal. Você comentou alguma coisa é, que, que me fez pensar, tipo, é, é super importante que você falou sobre estar próximo à equipe e, 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 gost... e assegurar, ou tentar assegurar que todo mundo esteja feliz. É, eu vou vincular isso com uma conversa que eu já tinha nesse podcast sobre a importância de estar feliz é, no workplace, porque, é, de fato, você está passando a maioria do, da sua vida lá. E talvez, é, para os empreendedores, nem né, talvez uma coisa que, que não se repara é duro, é difícil, mas tem os vantagens. E uma coisa que eu reparei quando você está falando é que, para a maioria das pessoas que, que trabalham em uma empresa, você não escolhe com quem você passa seus dias, seus horas desper, despertadas, waking hours. Assim, é a empresa que escolhe. Você está lá, você tem que trabalhar. Quando você é fundador, você tem o privilégio de escolher cada pessoa que está na sua empresa, cada pessoa que você vai passar todas essas horas. E isso é um enorme privilégio que, que, ah, é que tem que ser valorizado, né? Então, é um enorme privilégio. Eu nunca tinha olhado por essa... Por Também essa não. Palavra. Até você falar, eu só fiquei pensando nisso agora. Não, assim, é muito legal. E a gente brinca, assim, a pessoa que tem sucesso dentro da Merama, a gente brinca que, principalmente o pessoal mais sênior, né, a gente fala assim, quanto mais rápido e melhor você contratar o seu time, melhor você vai 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 performar. Porque você vai estar contratando é. o seu time, é o time que você está escolhendo, e você não tem desculpa depois de que puta, não gostou, ou alguém te colocou alguma pessoa. Então, a gente contrata as pessoas mais senior primeiro, para depois elas contratarem o resto do time. Então, isso também tem um pouco a ver com aquela primeira pergunta, né, de alavancagem. A gente fez, de fato, o um movimento de contratar todo mundo nível gerente para cima, é, e essas pessoas contrataram os próprios times. A gente, óbvio que a gente se envolveu nas últimas decisões, mas cada pessoa teve a, a flexibilidade de contratar o time que queria, com uma personalidade e, e as características é, que achavam melhor. Fantástico. Bom, Renato Andrade, da Merema, muito obrigado pela sua presença e pelos seus pensamentos. Foi uma excelente conversa. Foi um prazer ter você aqui no Exit Talks. Obrigado, Brian, todo mundo que está ouvindo. Foi, foi um prazer aqui passar esse tempo com vocês. Muito obrigado. Sou Brian Benyos, diretor da Axid. Espero que você tenha gostado desse episódio da Axid Talks. Para não perder próximos episódios, dá aquele seguir no seu aplicativo de podcast e procura Axid online nas redes sociais e em nosso site, axid.com. A gente se vê no próximo episódio.